มีส่วนของข้อที่สองนะคะก็เป็นข้อสอบเก้าวิชาสามัญปีห้าเก้าเนาะกำหนดให้ A เป็นเมทริกที่มีมิติสามคูณสามซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ที่เขาให้มามันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโดยที่ I เนี่ยเป็นเมทริกเอกลักษณ์มีมิติสามคูณสามและ P ก็คือเมทริกนี้เขาบอกว่าถ้า A คูณเมทริกหนึ่งสองสามมันเท่ากับเมทริก A B C แล้ว A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ A คือค่า A ตรงนี้เนาะอ,อยากหาค่า A ตรงนี้มันคือเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าน้องเห็นสัญญาลักษณ์เนี้ยน้องต้องเข้าใจก่อนว่า P มันคืออินเวอร์สของ A ถูกปะเพราะว่าเวลาเราทำโรงโอเปอเรเตอร์ค่ะถ้าเราจัดรูปตอนแรกเป็น A แล้วก็สัญญาลักษณ์นี้เนาะมันคือ I เราจะทำทาไปจนถึงมันจาก A มันเปลี่ยนเป็น I จาก I มันเปลี่ยนเป็น A invert เพราะฉะนั้น P ก็เลยเท่ากับ A invert แต่ว่าถ้าเรารู้ว่า P คือเมทริกนี้แล้วเราไปหาไปหาว่า A มันคือเมทริกอะไรมันจะค่อนข้างเสียเวลาแต่ถ้าเรามาดูที่ตรงนี้มาดูที่ตรงนี้แทนว่าถ้า A คูณกับเมทริกนี้มันได้เมทริกนี้ใช่ปะถ้าพี่คูณ A อินเวอร์เข้าไปพอคูณเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้เป็น a อินเวอร์คูณ a ก็กลายเป็น i เนาะ i คูณกับ1 2 3เท่ากับ a อินเวอร์คูณกับ a b c ซึ่ง i คูณตัวเนี้ยมันก็ยังได้ค่าตรงนี้เท่าเดิมส่วน a อินเวอร์อะมันก็คือ p ปะซึ่ง p เรารู้ว่ามันคือเมทริกอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะหาว่าเอ่อ a อะมันคือเท่าไหร่ได้โดยใช้กฎของคราเมอร์ก็คือถ้ามันเป็นอยู่ในรูปแบบนี้เราอยากรู้ค่า a เราอยากรู้ค่า a ใช่ปะมันก็จะเกิดจากการที่เราเอาค่าตรงนี้ไปใส่อยู่ในหลักแรกของ p ถูกไหมเพราะว่ามันจะอยู่ในรูป p คูณตัวนี้อยู่ถ้าเราเอาไปใส่หลักแรกมันจะคือหาค่าของ a ส่วนหลักที่สองกับหลักที่สามอ่ะเราจะใช้เป็นค่าของ p เหมือนเดิมก็คือในส่วนตรงนี้มันคือสองลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์สองลบหนึ่งส่วนด้วยเด็ดของ p เดของพีก็เป็น1 0 1 2ลบ1 0แล้วก็0 2ลบ1อ่ะก็คิดเลขออกมาปกติเราจะเขียนเพิ่มมา2หลักถูกปะคูณลงเป็นบวกก็กลายเป็น1คูณลงเป็นบวกกลายเป็น12คูณลงเป็นบวกตรงนี้กลายเป็น0คูณขึ้นเป็นลบตรงนี้เป็น0คูณขึ้นเป็นลบตรงนี้ก็เป็น0คูณขึ้นเป็นลบกลายเป็นลบ4อ่าตรงนี้ก็คูณลงเป็นบวกกลายเป็น1คูณลงเป็นบวกกลายเป็น4คูณลงเป็นบวกกลายเป็นบวก0คูณขึ้นเป็นลบกลายเป็น0ูนย์คูณขึ้นเป็นลบเป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์หมดเลย
่ะคราวนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บก็คิดเลขออกมาเป็น13บวก4ส่วนด้วย5ก็เท่ากับ17ส่วน5ซึ่งช้อยดูช้อยแล้วก็จะต้องตอบข้อที่5ก็คือ17ส่วน5นั่นเองทวนใหม่อีกรอบนะคะก็คือจากสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เราจะได้ว่า P อ่ะมันคือ A i n v e r s e แล้วเรารู้ P ถูกปะเขาให้ P มาว่ามันคือเมทริกนี้แต่เขาอ่ะเขียนอยู่ในรูปแบบนี้มันจะสามารถจัดรูปใหม่ก็คือเราพยายามคูณ A i n v e r s e เข้าไปฝั่งนี้พอคุณ a invert เข้าไปฝั่งนี้ a invert ที่คุณเข้าไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอะ่ะมันจะกลายเป็น i ซึ่ง i คูณตัวนี้ก็ยังได้ตัวนี้เหมือนเดิมส่วน a invert ที่คุณไปฝั่งนี้ a invert มันเท่ากับ p จากที่เราคิดตอนแรกพอ a invert เท่ากับ p เราอยากรู้ค่า a ของตัวนี้ a เด็กเนาะ a ตัวนี้เราก็หาได้จากการที่ถ้าพี่เขียนแบบเขียนดีๆอะ่ะมันคือหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งคูณกับ a b c มันเท่ากับหนึ่งสองสามถูกปะถ้าเราอยากรู้ค่า a เราก็เอาหนึ่งสองสามไปแทนในหลังนี้เราก็หาเดทออกมาแล้วก็ส่วนด้วยเดทของก้อนนี้ทั้งก้อนซึ่งพอเราเอาไปทําแล้วอะ่ะเราเอาหนึ่งสองสามไปแทนในหลักที่หนึ่งถูกปะแล้วก็ส่วนด้วยเดทของ P แล้วก็ได้ว่าเดทก้อนบนอะ่ะมันเท่ากับสิบเจ็ดส่วนเดทก้อนล่างมันเท่ากับห้าก็เลยตอบสิบเจ็ดส่วนห้าแต่ถ้าน้องคิดแบบนี้ไม่ออกอะคะ่ะน้องก็ไปหาตรงๆก็ได้อะ่ะว่า A อ่ะมันคือเมทริกอะไรก็คือหาอินเวอร์ตของ P เพราะ P มันคือ A อินเวอร์ตใช่ปะถ้าเราอินเวอร์ตไปอีกรอบอะ่ะมันจะได้เป็น A เสร็จแล้วก็เอาเมทริก A อ่ะคูณกับอันนี้พอคูณแล้วแถวแรกมันก็จะคือค่า A นั่นแหละก็ทำได้สองแบบแต่ว่าพี่เลือกทำในรูปแบบที่ง่ายกว่าก็คือจัดรูปแล้วก็ใช้กฎของพราเมอร์มาช่วยคิดก็จะลดขั้นตอนการหา A i n v e r s e ตรงนี้